ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே ருசியான முட்டை பிரியாணி குக்கரில் குழையாமல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் ஈட் ஆனதுக்கப்புறமா ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை எடுத்து நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிற வரையும் மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வதக்கிக்கலாங்க நம்மளுடைய முட்டை பிரியாணிக்கு கூடுதலான சுவையை கொடுக்க போகிறது இந்த வெங்காயம் தாங்க இதை ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணியோட செய்யலாங்க பட் ஆனால் நெய்யில் ஃப்ரை பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் நல்லா வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் எல்லாத்தையும் பொன்னிறமாக வதக்கியாச்சுங்க வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் முட்டைக்கு மசாலாவை ரெடி பண்ணிக்கலாங்க அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் தனியா தூள் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வேக வச்சிருக்க முட்டையில ரெண்டு சைடும் கீரல் போட்டுக்கலாங்க இதே மாதிரி மீதி இருக்க எல்லா முட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் முட்டை எல்லாத்தையும் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மீடியமான ஃப்ளேம்ல நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய முட்டை எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க குக்கர்ல ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் நீங்க ஆயிலுக்கு பதிலாக நெய் மட்டும் போட்டு செய்யலாங்க ஒரு பிரியாணி இல ஒரு ஜாவித்ரி ஒரு ஏலக்கா அரை அண்ணாச்சிப்பு ரெண்டு கிராம்பு மூணு பட்டை ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை கொஞ்சம் பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கங்க நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்குங்க ரெண்டு தக்காளி எடுத்து நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கங்க தக்காளியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு கை பிடி அளவுக்கு புதினாவை எடுத்துருக்கங்க புதினாவை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் எடுத்துருக்கங்க நான் கலருக்காக காஷ்மீர் சில்லி எடுத்துருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க கால் கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் பாசுமதி அரிசியை அரை மணி நேரமாக ஊற வச்சு வச்சுருக்கேங்க எந்த கப்பால் அரிசி எடுக்குமோ அந்த கப்பில் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணியை வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க விட்டுடலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சுங்க நம்ம அரை மணி நேரமாக ஊற வச்சுருக்க பாசுமதி அரிசி எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் அரிசியெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா உப்பு காரம்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துருங்க கொஞ்சமாக புதினா இலையை சேர்த்துக்கலாம் எப்போவுமே உப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணுங்க பிரியாணி செய்ய சொல்ல முட்டை எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாங்க மூடி போட்டு மூடிட்டு ஒரு விசில் மட்டும் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ரொம்பவே சூப்பரான முட்டை பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ முட்டைகள் மட்டும் எடுத்துடலாம் கரண்டி வச்சு ஓரங்கள் எல்லா சைடும் எடுத்து விட்டுடலாங்க மொத்தமாக போட்டு கிளறிட்டாதீங்க சாதம் எல்லாமே உடஞ்சிரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறமா ஆறுனதுக்கப்புறமா மீதி கிளறி எடுத்துக்கலாம் 
சூடாக இருக்க சொல்வே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாங்க ஃப்ளேவருக்காக டெக்ரேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாங்க கொஞ்சமாக புதினா இலையும் தூவி விட்டுடலாம் நம்மளுடைய முட்டைகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்பவே சுவையான நம்மளுடைய முட்டை பிரியாணி ரெடியாக ஆகிடுச்சுங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் ஒரு தடவை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது சொல்லிட்டு கமலில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா நிதி சம்பளம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ